mangyaring mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Iloilo City Water Rationing mag-service sa 72,000 kapanimalay sa syudad. Rise freeze ginpatuman sa mga banwa nga nagdeklarar sa state of calamity bangon sa El Nino per Tuesday's outbreak. Councilor Young ginpakamalaot ang DPWH Esik sa pagpatukod sa mga building apisar wala sa permit. Nagyari ang detalye sa aton mga headlines. Ang uplan bulig tubig sa syudad o kon ang rationing of city procured water nagumpisa na sa May 15, kag naglabot sa 72,000 households halin sa 180 ka mga barangay sa syudad ang nakabenepisyo. May ara ang tabletop sa Metro Pacific Iloilo Water kag South Balibago Water Works kag natigayon nga mapatood ang daloy sa tubig para sa bugos nga implementasyon sa water rationing suno kay Engineer Neil Ravenna, head ng General Services Office sa GSO. Ang water rationing ginahimo sa ibabaw sa nagapadayon nga pagdistribute sa tubig nga gindonate sa private sector in partnership sa mga voluntary group. Ang Metro Pacific Iloilo Water mag-deliver sa tubig sa mga barangay sa mga distrito sa Arevalo, Cagmolo, samtang ang South Balibago amo ang mag-cover sa Haro, La Paz, Lapus, Mandoriao, Cag City proper. Ang pag-deliver magsugod halin alas 9 sa aga kag magapadayon tub-tub alas 6 sa hapon. Ginapatuman na sa Department of Trade and Industry o kon DTI ang price free sa basic necessities sa mga banwa sa Western Visayas na nagdeklarar sa state of calamity bangod sa El Nino kag Pertuzis outbreak. Ang mga banwa nga may price freeze bangod sa state of calamity tuga sa El Nino amo ang 18 ka mga banwa sa probinsya sa Antique, Sara, Estancia, Barotac Viejo, Pingawan, Pasi City, Balasan, Cagdingle, Iloilo, San Enrique, Cabangkalan City and Valladolid Negros Occidental kag Buena Vista and San Lorenzo sa Gimaraz. Ginapatuman naman ang price freeze sa Iloilo City bangod sa deklarasyon sa State of Calamity Tuga sa Pertuzis. Sa idalom sa Republic Act No. 7581 or the Price Act, ang presyo sa basic necessities ang automatic nga nakasteady sa ila prevailing rates sa sulod sa 60 days. Tuyo sini nga maproteksyonan ang consumer sa posible nga pagsaka sa presyo sa balaklon dala sa kalamidad. Ginkumpirmar ni Iloilo City Councilor Johnny Young nga ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH6 nagapatindog sa pila ka mga government building sa syudad nga wala sang required permits. Gindenay sa City Council ang aplikasyon para sa issuance ng building permit para sa 4.91 million pesos multi-purpose building sa barangay San Isidro, La Paz. Si Young Council's Engineering, Construction and Public Works Committee Chairperson nagsilinga gindenay nila ang aplikasyon sa ila sessions ng Abril at Jez, pangod nga ang balay na tapos na ang konstruksyon. Suno kayang, nagunahuna siya sa Office of the Building Officials o kon OBO kung bala ang DPWH 6 may exemption sa building permits kaginsugid sa iyang nga kinahanglanon gid ang ahensya sa pagkuha sa mga permiso. Ginlaragway niya nga amusin nga praktis nga ginahimo sa DPWH sa sulod sa mga dekada bisan pa antes siya nag-assume sa posisyon bilang chair sa committee sa engineering, construction, kag public works. Sa iya report sa committee, ginsunod ni Councilor yang nga dapat i-impose ang OBO ang mga penalties kag fines sa DPWH 6 tungod sini nga issue. Ginpangabay man sang komite ang DPWH 6 nga ihatag sa City Council ang listahan sang tanan nila nga proyekto sa syudad sang Iloilo sugod sang 2022. Ginrekomendar man sang komite nga magpasa sang resolusyon nga nagapangabay sa tanan nga kapitan sang barangay sa syudad nga pagakinahanglanon sa ilang mga kapitan nga makakuha sang barangay resolution antes magpirma sang acceptance report halin sa DPWH 6. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. Ini ang inyo ka PN May Ladyao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net Follow us on Facebook, Instagram and Twitter and subscribe to our YouTube channel.